மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்களை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாக யூடியூப் மூலமாக எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது நிக்கிதா என் நேர் எழுதியிருக்கிறாங்க டாக்டர் என்னுடைய பேர் நிக்கிதா சென்னையில் இருக்கிறேன் இருபத்தேழு வயது ஆகிறது ஐ எம் செவன் மந்த்ஸ் ப்ரெக்னென்ட் இப்போது ஹவு டு கெட் அ ஹெல்த்தி பேபி விதவுட் எனி அனாமலிஸ் தேங்க்யூ மேடம் நிக்கிதா இப்போ ஏழு மாதம் கர்ப்பம் சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைக்கு ஸ்கேன் பார்த்துருப்பீங்க ஏழு மாதம் வரைக்கும் ஸ்கேனில் எந்த குறைபாடும் இல்லைனா இனிமேல் ஒரு பிறவை குறைபாடுகள் அதாவது கஞ்சனிடல் அனாமலிஸ் என்பது ஏழு மாதத்துக்கு மேலாம் வராது ஒன்லி எடை குறைவோ இல்லை எடை கூடுதல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தான் வருமே தவிர ஒரு உருவம் ஐ மீன் ஒரு உறுப்புகள் உருவாகுதில் எந்த பிரச்சனைகளும் வராது ஸோ பொதுவாக ஒரு கரு உருவாகும் பொழுது முதல் நான்கு வாரம் முதல் நான்கு மாதம் இதெல்லாம் ரொம்ப குரூஷியலான பீரியட் இந்த முதல் நான்கு வாரத்தில் தான் ஒரு கருவின் ஹார்ட் பீட் துடிப்பு வருகிறது என்னென்னா இன்றைக்கி ஒரு கரு உருவாகும் போது அந்த பிளாஸ்டர் சிஸ்ட்லேருந்து இன்னர் செல் மாசுன்னு பிரிந்து அந்த இன்னர் செல் மாசுலேருந்து தான் கரு உருவாக்கம் சீராக நடைபெறும் இந்த கருவாக்கம் நடைபெறுற இந்த இன்னர் செல் மாஸ் தான் மூன்று வகையான டிஷ்யூஸாக பிரிவாகும் மீசன் கைம் என்டோடம் எக்டோடம் அப்படின்னு இதனுடைய பல விதமான செல்லுலர் மாற்றங்களில் தான் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் உருவாகிறது ஸோ இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் ஒரு கருவில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் இன்றைக்கி ஒரு கருவின் வளர்ச்சி என்பது ரொம்ப ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் ஒவ்வொரு கரு வளரும் பொழுது ஒரு நான்கு வாரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஹார்ட் பீட் துடிப்பு ஒரு ஐந்தாவது வாரத்தில் ஆரம்பிக்கும் இந்த துடிப்பானது தான் அந்த ஒரு இரத்த ஓட்டங்கள் சர்க்குலேஷன்ஸை உருவாக்கி ஒரு கரு வளர்ச்சினைக்கான ஆரம்பத்தில் ஏற்படுற அறிகுறி ஸோ இந்த உயிர் துடிப்பு என்பது ஐந்து முதல் ஆறு வாரத்தில் ஆரம்பிக்கிறது ஸோ இவற்றுக்கு அப்புறம்தான் ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் உருவாகிறது ஸோ ஒரு முதல் நான்கு மாதத்தில் ஒரு குழந்தையோட ஒரு மினியேச்சர் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதாவது ஒன் டூ இன்ச்சஸ் சைஸ் பேபி உருவாகிறோம் அதனுடைய எல்லா உறுப்புகளும் ஒரு மினியேச்சர் அடல்ட்டோட ஒரு ஸ்மாலர் வருஷனாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு பதினாறு வாரத்துக்குள்ள இந்த கருவின் ஹார்ட்டு லங்ஸு கிட்னி பிரெயின் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிரும் பத்து வாரத்துக்குள்ள பிரெயின் ஸ்பைனல் கார்டு எல்லாமே உருவாகிடும் ஸோ இதுதான் ஒரு அற்புதமான வளர்ச்சி ஸோ இந்த முதல் நான்கு மாதத்தில் எல்லா வளர்ச்சியும் சீராக இருந்தால் இந்த குழந்தையானது எந்த குறைபாடு இல்லாமல் இருப்பது உறுதி செய்யப்படும் பொதுவாக அதனால தான் நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி டூ வீக்ஸ்க்குள்ள ஒரு அனாமலி ஸ்கேன் எடுப்போம் இந்த அனாமலி ஸ்கேனில் எல்லா விதமான வளர்ச்சியும் கரெக்டாக இருக்கா எல்லா அதனுடைய உறுப்புகளும் சீராக வளர்ந்துருக்கிறதா ஏதாவது குறைபாடு இருக்கா என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்வதற்கு த ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸ் சிக்ஸ்டீன் வீக்ஸ் டு எயிட்டீன் வீக்ஸ் இஸ் வெரி குரூஷியல் ஸோ இருபத்தி ரெண்டு வாரத்திற்கு மேலாக குழந்தையோட வளர்ச்சி தான் வெயிட் அதிகமாகமே தவிர எந்தவித புதுமையான புதுவான ஒரு புது புது உறுப்புகளோ உருமாற்றமோ ஏற்படுவது இல்லை அதனால தான் எந்த ஒரு மாற்றமாக இருந்தாலும் இருபத்தி ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே சீராக தெரிந்துவிடும் அதுக்கப்புறம் குழந்தையோட வெயிட் கூடுறது க்ரோத் ப்ரொஃபைல் தான் சொல்லுவோம் அதனால தான் நம்ம க்ரோத் ப்ரொஃபைல் அந்த ஃபோர்டீன்த் வீக்கில் தான் மேலே எடுப்போம் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் வீக்கில் தான் க்ரோத் ப்ரொஃபைலே பார்ப்போம் கரெக்டாக அந்த ஃபோர் வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் க்ரோத் கரெக்டாக இருக்கான்றதே ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி டு டுவெண்ட்டி வீக்ஸ்க்கு மேலே தான் அந்த க்ரோத் ப்ரொஃபைல் க்ரோத் கர்வே நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அந்த வகையில் ஒவ்வொரு கருவின் வளர்ச்சியும் நான்கு மாதத்துக்குள்ளே முழுமையாக உருவாகிவிடும் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு தாயின் உடலில் ஏற்படுகிற எந்த பிரச்சனைகளும் கருவில் குறைபாடுகள் ஏற்படலாம் ஸோ அந்த விதத்தில் நீங்கள் இப்போ செவன் மந்த்ஸ் ப்ரெக்னன் சொல்கிறீங்க என் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை செவன் மந்த்ஸில் உங்களோட பேபிக்கு எல்லா ஆர்கன் ஃபார்மேஷன் எல்லாமே கரெக்டாகிரும் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்பது குழந்தையோட எடை கூடுவது உங்களுடைய உடல்நிலை ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு உங்களுடைய சுய ஹெல்த் உங்களோட செல்ஃப் ஹெல்த் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்கள் பேபிக்கான க்ரோத்தும் கரெக்டாக இருக்கும் இதனால் கண்டிப்பாக இந்த குழந்தை ஆரோக்கியமாக பிறப்பதற்கான முக்கியமான வழிமுறையாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு பெண்களும் தங்களுடைய கர்ப்ப காலத்தில் ஆறு மாதம் முடிந்து ஏழாவது மாதம் என்றால் உணவு பழக்க வழக்க முறையில் கவனம் செலுத்துங்க உடல் ஆரோக்கியத்தை சீராக பேணுங்க முறையான பரிசோதனையை காலம் மாத மாதம் கரெக்டாக செய்யுங்க தேவையில்லாத உடலை பாதிக்கிற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மனதாலோ உடலாலோ எண்ணாதீங்க மனதை சந்தோஷமாக வைத்து கொள்ளுங்க ஆரோக்கியமாக உணவு உட்கொள்ளுங்க இவற்றினால்
இருபத்தெண்டு வாரத்தில் குழந்தைக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் இப்போ செவன் மந்த்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க செவன் மந்த்ஸில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஸ்கேன் பார்த்துருந்து எல்லாமே நல்லா இருந்தால் நீங்கள் இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை கண்டிப்பாக உங்கள் கருவின் வளர்ச்சி சீராக இருக்கும் எந்தவித குறைபாடும் இல்லை ஏன்னா ஏழாவது மாதத்திற்கு மேலே குழந்தையோட எடை மட்டும்தான் கூடும் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் வந்து உங்கள் சுகர் கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் சீரான ஹெல்த்துக்கான நியூட்ரிஷன் இந்த மூன்று விஷயத்தையும் சீராக கவனிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை ஆரோக்கியமாக பிறக்கும் ஏன்னா குறைபாடு இல்லாத குழந்தைகள் கூட ஏழு மாதத்திற்கு பின்பு சில பிரச்சனைகள்னால் பாதிப்பு ஏற்படலாம் குறிப்பாக இரத்த ஓட்ட மாறுபாடுகள் நஞ்சில் போகிற இரத்த ஓட்டம் குறைவானதுனால் இந்த கருவின் வளர்ச்சிக்கு கண்டிப்பாக அது பிரச்சனையாகும் இதனால் இந்த பெண்களுக்கு கருவாக்கம் கரு வளர்ச்சிக்கு எடை குறைவான குழந்தை பிறக்கிறது குறை மாதத்தில் பிறக்கிறது இல்லை நிறைவான மாதத்தில் குறைவான எடையோட குழந்தை பிறப்பது இதெல்லாம் காமனாக இருக்கும் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் குறிப்பாக சர்க்கரை வியாதி உப்பு சத்து ரத்த அழுத்தம் இவை வராத நிலையில் கரெக்டாக கவனிங் கொள்ளுங்க உணவு பழக்க வழக்க முறைகளில் நல்ல ஒரு கேலரி ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் எடுங்க இவை அனைத்தும் குழந்தையோட எடை கூடுவதற்கு உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் முக்கியமான அடிப்படையாகும் இதை கவனத்தில் கொடுத்து கரெக்டாக உங்களோட ஹீமோக்ளோபின் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணணும் மற்றும் உங்கள் உடல் ரீதியான எதா பிரச்சனைகள் தைராய்டு மற்றும் ப்ரெஷர் இவை அனைத்தும் சீரான முறையில் கவனத்தில் கவனிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தை பேர் பிறக்கும் தனலட்சுமி என்ற நேர் எழுதியிருக்கிறாங்க பெரம்பலூர்லேருந்து வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு திருமணமாகி ஏழு வருடம் ஆகுது இன்னும் பேபி இல்லை என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு வயது நாற்பது என்னோடய வயது முப்பத்தி ஒன்று எங்களுக்கு குழந்தை வேண்டும் இது எந்த வயது வரைக்கும் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மேடம் எப்பொழுது ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் நன்றி தனலட்சுமி பொதுவாக வயது என்பது குழந்தை பேருக்கு தடையே அல்ல ஆனால் ஒரு பெண்ணின் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்பு முப்பத்தி ரெண்டு வயதிற்கு மேலே குறைவாகிறது இன்றும் ஒரு பெண்ணுடைய முட்டை வளர்ச்சி பெண்ணுடைய கருவாக்கும் திறன் இவை அனைத்துமே ஒரு பெண்ணுக்கு வயது கூட கூட வாய்ப்புகள் குறைவு சின்ன வயதில் இருக்கிற கருத்தரிக்கிற கெப்பாசிட்டி வயசு கொடும்போது இருக்காது ஒரு வயதுக்கான கேர்வ் எடுத்தோம்னா தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ஒரு ஃபர்டிலிட்டி ரொம்ப ரிசர்வ் குறைவாகிறது அதனால தான் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஐடியல் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான வயதுங்கிறது இருபத்தொன்னுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயது முப்பத்தி ரெண்டு வயதுக்கு மேலே முட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைவாகும் முட்டைகளுடைய தரம் குறைவாகும் இதனால் கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகளும் குறைவாகும் இரண்டாவது உங்கள் கணவருடைய ஏஜ் சொன்னீங்க உங்கள் கணவருடைய ஏஜ் என்பது முக்கியமான ஒன்று இந்த ஏஜ் ஆனது ஒரு பெண்ணுக்கு கண்டிப்பாக அதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ நாற்பது வயதில் ஒரு பெண்ணின் கருத்தரிப்பதற்கான ஆணுக்கான கரு முட்டை விந்தணுக்கள் குறைபாடு வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை பொதுவாக இந்த வாய்ப்புகள் வரலாம் நாற்பது வயதில் ஆண்களுக்கு விந்தணுக்கள் குறைபாடுகளில் சில டிஎன்ஏ மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் அதனால் விந்தணுக்களுடைய குவாலிட்டியில் குறைபாடுகள் ஏற்படலாம் ஏன்னா இன்றும் ஆண்களுடைய வயது பெண்கள் வயது க கவனத்தில் கொள்ளும் பொழுது முக்கியமாக ரொம்ப குறைபாடு வருவதில்லை ஆனால் கண்டிப்பாக இதற்கான ஒரு சில விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தணும் குறிப்பாக அந்த டிஎன்ஏ மாற்றங்கள் இவை அனைத்துமே ஆணின் விந்தணுக்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதனாலும் இந்த வயது கூடுகிற ஆண்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு சில குறைபாடுகளும் வரலாம் பொதுவாக இன்றும் சட்ட ரீதியாக ஏஆர்டி லா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டின் சட்டத்தின்படி பெண்கள் வயது ஐம்பதுக்கு மேலே குழந்தை பேர் பெற முடியாது ஆண்களுக்கான வயது ஐம்பத்தைந்துக்கு மேலே குழந்தை பேர் பெற முடியாது ஸோ ஒரு பெண்ணுக்கு எந்த வகையிலும் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான சிகிச்சை முறைகளை ஐம்பது வயதுக்கு மேலே பண்ணக்கூடாது என்பது சட்டம் ஆண்களுக்கு ஐம்பத்தைந்து வயது ஸோ இந்த வகையில் தனலட்சுமி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் முக்கியமான விஷயம் உங்களுடைய சிகிச்சை முறைகளை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் வயது அதிகமானால் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு குறைவு என்ன காரணத்தினால் குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்றத முறையாக உங்கள் தகுதி பெற்ற மருத்துவரை அணுகி முறையாக பரிசோதித்து உங்களுடைய பிரச்சனைக்கான காரணம் என்ன ஏன் குழந்தை பேர் வரல அப்படின்றத முறையாக தெரிந்து அதற்கான சிகிச்சை முறை ஆரம்பிங்க கணவரோட வயதும் அதிகமாகிறதுனால விரைவில் இருவரும் நல்ல சிகிச்சை முறைகளை கடைபிடித்து குழந்தை பேர் பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஸோ வயது முக்கியம்தான் குழந்தை பேர் பெறுவதில் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக சிகிச்சை முறை எடுத்துக்கொள்வது சிறந்தது அடுத்து சங்கீதா என்ற நேர் மதுரையிலேருந்து எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் என்னோடய பேர் சங்கீதா இருபத்தேழு வயது எனக்கு சடன் ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குது இதனால் எனக்கு பிசிஒஎஸ் வர சான்ஸ் இருக்கா மேடம் நன்றி கண்டிப்பாக சங்கீதா 
ஒரு பெண்ணுக்கு சடனாக எடை கூடும் பொழுது பல நேரங்களில் இந்த பிசிஒய்ஸ் பிரச்சனைகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த பிசிஒய்ஸ் பிரச்சனை இருக்கிற பெண்களுக்கு பொதுவாக சினைப்பையில் நீர் கட்டி இருக்கிற பெண்களுக்கு கருமுட்டைகள் எண்ணிக்கை கருமுட்டைகளோட குறைகள் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாகலாம் கருமுட்டையோட வளர்ச்சி மெச்சூரிட்டி இதில் தான் பிரச்சனைகள் வரலாம் இந்த மெச்சூரிட்டி ப்ராப்பராக வருவதற்கு சில ஹார்மோன்ஸ் தேவை ஸோ முட்டை வளர்ச்சி சீராக வருவதற்கான ஹார்மோன்ஸ் உடல் எடை கூடுகிற பெண்களுக்கு இம்பேலன்ஸ் ஏற்படும் பொதுவாக இந்த பிசிஒய்ஸ் ப்ராப்ளத்தில் இஸ்டடையால் என்ற ஹார்மோன் தான் முக்கியமான ஒன்று இது உடல் பருமன் அதிகமாகும் போது ஃபேட்லேருந்து இந்த இஸ்டடையால் அளவு அதிகமாகும் இரண்டாவது உடல் ஒபிசிட்டி அதிகமாகும் போது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் இந்த இரண்டு காரணங்களும் சேர்ந்து ஒரு பெண்ணின் கருமுட்டைகள் வளர்ச்சிக்கு குறைபாடுகள் ஏற்படுத்தி அதனால் அந்த கருமுட்டைகள் வளராது இரகுலர் பீரியட்ஸ் குழந்தையின்மை இவற்றினால பாதிப்புகள் ஏற்படும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் முறையாக உங்களுடைய உடல் நல ஆரோக்கியத்தை கவனித்து கொள்ளணும் முக்கியமாக உடல் எடை சடனாக கூடுவ கூடுவது கண்டிப்பாக பெண்களுக்கு பிரச்சனைகளை உருவாக்கும் ஸோ இதனை நீங்கள் தெளிவாக தெரிந்து இதற்கான சிகிச்சை முறைகளை எடுத்துக்கொள்வது மிக மிக சிறந்ததாகும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனை பிசிஒய்ஸ் உருவாக்குவதற்கு காரணமாக அமையலாம் உடல் எடை குறைங்க அப்பொழுது இந்த பிரச்சனை வராமல் இருக்கும் ஸோ அடுத்து கௌரி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க பெங்களூர்லேருந்து இருபத்தாறு வயது மேம் ஹாய் எனக்கு லாஸ்ட் மந்த் டெலிவரி ஆச்சு இப்போ வரைக்கும் நான் தான் ஃபீட் பண்ணுறேன் ஃபீடிங் எப்போ மேம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தேங்க்யூ ஸோ கௌரி உங்கள் குழந்தை பிறந்து ஒரு மாதம் தான் ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு மாதம் ஃபீட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஒவ்வொரு பெண்ணும் குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக ஆறு மாதம் முழுமையாக தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும் தாய்ப்பால் ஆறு மாதம் நீங்கள் தொடர்ந்து கொடுக்கும் பொழுது தான் உங்கள் குழந்தை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் தாய்ப்பாலில் இருக்கிற எல்லா சத்துக்களும் குழந்தைக்கு தேவையான அளவு சீராக கிடைக்கும் தாய்ப்பாலினால் குழந்தைக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் அதனால் அந்த பெண்ணுக்கு உரு உடல் மனம் எல்லா விஷயத்துலையும் இந்த குழ தாய்ப்பால் கொடுப்பது குழந்தை வளர்ச்சிக்கு நல்லது தாயும் குழந்தைக்கான மன ஐ மீன் அதோடைய பாண்டிங் அதுவும் அதிகமாகிறது கண்டிப்பாக தாய்ப்பால் போல் சிறந்த ஒரு உணவு குழந்தைக்கு இல்லை இதுதான் இன்றைக்கும் சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் அ மில்க் மதர்ஸ் மில்க் இஸ் அ கோல்டு மில்க்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ ஒரு அது வந்து தங்கத்தை விட உயர்ந்தது ஸோ இதனை உங்கள் குழந்தைக்கு கண்டிப்பாக ஆறு மாத வரைக்கும் கொடுக்கணும் ஆறு மாத வரைக்கும் எந்த வித வாட்டர் கூட கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா ஃபீட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் சரியான முறையில் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை க பேணி நல்ல முறையில் சாப்பிட்டு அழகாக தாய்ப்பால் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தை ஆரோக்கியமாக வளரும் தாய்ப்பால் இருக்கிற உணவுகள் அதாவது முக்கியமாக ப்ரோட்டீன் கேலரிஸ் ஃபேட் கார்போஹைட்ரேட் எல்லாமே ப்ரொப்போஷ்னேட்டாக இருக்கும் இது குழந்தைக்கு நல்ல ஒரு செரிமானத்தை கொடுக்கும் குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான தேவை இதில் இருக்கிற வைட்டமின் ஏ மற்றும் ஏ ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாமே குழந்தையோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் முக்கியமாக இதில் இருக்கிற எல்லா விதமான ஐஜிஏ ஆன்டிபாடிஸ் குறிப்பாக டயரியா ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இவற்றிலிருந்து குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிறது ஸோ ஒரு மாதம் அல்ல கண்டிப்பாக ஒரு வருடம் வரை கொடுப்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாகும் 